Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. Bon ok, je vous avais dit que j'allais faire seulement 4 vidéos sur le placement de l'accent dans le mot, mais je vous ai menti. Oui, je vais quand même en faire une cinquième bonus que le gouvernement n'a pas envie que vous voyez. Oui, le gouvernement veut vous cacher la vérité. Mais moi, je suis là pour rétablir la vérité. Mais avant toute chose, j'aimerais vous proposer un petit exercice d'application du placement de l'accent dans le mot. Donc je vais vous proposer une liste de 10 mots, et le but sera d'essayer de trouver là ou les syllabes accentuées dans ce mot. Oui, parce qu'il peut y avoir des accents secondaires, hein, rappelez-vous. Euh, donc je compte sur vous dans les commentaires pour essayer de trouver les syllabes accentuées, et de justifier pourquoi celles-ci sont accentuées. Donc euh, en fonction de quelles règles, etc. Parce que c'est pas le tout de trouver une syllabe accentuée, faut encore dire pourquoi, hein, oui, oui, oui. Donc voici la liste de 10 mots que je vous propose. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais vous la retrouverez dans la description si jamais vous avez besoin de les retrouver. Hein. Pas besoin de se refarcir la vidéo en entier, vous la retrouverez dans la description si besoin. Euh, quoi Quoi Ouais, ouais, il y, y en a que 9, oui, vous avez raison. C'est gênant, hein. Bon, on va faire un truc. Je vous propose, à la fin de la vidéo, un nouveau mot bonus. Ouais, cadeau, rien que pour vous. Ouais. Si, 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 je vous assure. Bon, allez, c'est parti. It might be true that there are 6 billion people in the world and count. In a sense, it's like a What you do makes a difference. Makes a difference. Aujourd'hui, je vous propose de parler des mots composés. En anglais, compound nouns. Euh, ces mots composés vont être des mots bah, composés, en fait, euh, de deux mots qu'on peut séparer l'un de l'autre sans qu'aucun des deux ne perde de sens. Prenons l'exemple du mot Iceland. Dans Iceland, on retrouve ice, qui veut dire glace, tout seul dans son coin, tranquille, posé. Et on retrouve land, qui veut dire terre, dans son coin, tout seul, tranquille, posé. Voilà. Donc on a bien un mot constitué de deux mots qu'on peut séparer l'un de l'autre sans qu'aucun des deux ne perde de sens. Dans ce cas-là, par défaut, c'est toujours le premier mot qui est plus accentué que le second. Donc ce sera Iceland. Pourquoi ça Toujours parce que le premier mot définit le second. On a bien une terre de glace. L'Islande, c'est une terre de glace. Donc Iceland. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais en même temps, là, on a un mot composé de deux mots d'une syllabe. Heureusement qu'ils ne sont pas composés de mots de deux syllabes, parce que sinon... Euh... Mais du coup, d'ailleurs, on fait comment si euh, le mot il est composé de mots de deux syllabes Ouais, parce que c'est pas évident, ça, euh, non plus. Si le mot est composé de deux mots de deux syllabes ou plus, c'est très simple. Le premier sera accentué normalement avec les sept règles de placement de l'accent dans le mot qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Rien de plus simple. Quant au second mot, pour lui, ce sera la même chose. Il sera accentué en fonction des sept règles de placement de l'accent dans le mot. La seule différence, c'est que son accent primaire deviendra un accent secondaire, et son accent secondaire, s'il y en a un, deviendra un accent tertiaire. Mais je vous rassure, ça n'arrive pas souvent. Donc ça, ça donnera des mots comme public speaking. Public est accentué en première avec un accent primaire, et speaking est accentué en première avec un accent secondaire. Dans le cas d'adjectif composé, ce sera tout l'inverse. En effet, ce sera le second mot qui sera plus accentué que le premier, comme par exemple dans « rock solid ». J'en profite au passage pour faire un petit point sur les nombres. Beaucoup de Français ont du mal à prononcer les nombres. C'est vrai que les règles paraissent un petit peu velues comme ça, mais pourtant c'est très simple, il suffit de comprendre le système des valeurs. Si vous comprenez le système des valeurs, après ça va tout seul Dans quel sens on tourne Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Pour tout ce qui est des nombres entre 13 et 19, là on va mettre l'accent en dernière syllabe, sur le teen. Puisque là le plus important c'est de savoir qu'on se situe entre 10 et 20. Donc on va retrouver 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et vous voyez bien que sur chacun de ces nombres, on met l'accent sur le teen. Pour tout ce qui est des nombres au-delà, on mettra l'accent sur la première syllabe, puisque là, le plus important est de savoir qu'on se situe dans les dizaines. On retrouvera donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et vous voyez bien que l'accent se retrouve toujours en première syllabe. Et faites attention à ces petits trucs-là, parce que par exemple, si vous dites 50, l'anglais, lui, avec l'accent sur la dernière syllabe, il va avoir tendance à comprendre 15. Ouais, vous voyez comme ça se ressemble un petit peu, ouais, c'est... Ouais, un petit peu... Ouais. 
Petite précision encore pour les pronoms réflexifs. Vous savez, les pronoms réflexifs, ce sont ces pronoms qui renvoient vers nous-mêmes. Comme par exemple, ben, nous-mêmes. Ouais, nous-mêmes, il en fait partie, euh, tout comme moi-même, toi-même, vous-même, eux-mêmes. Oui, d'ailleurs, en anglais, ça donne euh, myself, yourself, ourselves et euh, themselves. Oui. Et du coup, à chaque fois, ce sera euh, le self qui sera accentué. Parce que c'est lui qui porte le message. On parle pas de n'importe quel nous, on parle de nous-mêmes. Oui, donc c'est ça qui est important. Voilà, ce sera tout pour les règles de placement de l'accent dans le mot, mais rassurez-vous, on se retrouve une prochaine fois pour voir comment prononcer le ED à la fin d'un verbe. Oui, parce que ce ED, il pouvait pas faire comme tout le monde et avoir une seule prononciation, non, non, il fallait qu'il en ait plusieurs. Alors du coup, on va en parler, hein, bah oui, parce que j'ai que ça à faire, tiens, par hasard. Euh... Le mot bonus promis en début de vidéo est le suivant. Euh, je vous raffiche aussi tous les autres si vous souhaitez y jeter un œil. Euh, vous pouvez aussi les retrouver dans la description si vous souhaitez les voir euh, plutôt que de regarder à nouveau toute la vidéo. Euh, et non, je ne les prononcerai pas. Non. Alors, bah, vous voulez que je vous donne les réponses aussi tant qu'on y est Je vous rappelle que les réponses, je préfère les avoir dans les commentaires où vous écrirez les mots que vous souhaitez essayer d'accentuer. Euh, pour mettre un accent primaire, vous mettez une apostrophe juste avant la syllabe que vous accentuez et pour les accents secondaires vous mettez un guillemet juste avant la syllabe que vous souhaitez accentuer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce bleu euh, si c'est pas le cas alors euh... sinon vous pouvez aussi vous abonner ou partager cette vidéo en attendant je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région de la classe sociale et de plein d'autres trucs donc vous avez par exemple le mot Iceland qui désigne l'Écosse. Donc vous avez par exemple le mot Iceland qui désigne les... Putain, pourquoi l'Écosse